What is up guys, it's Nan again. We're back with another film again Friday. Today, ang ituturo ko sa inyo ngayon kung paano magawin ng frame blocking transition kagaya nito. Okay, so para magawa natin yung frame blocking transition, kailangan natin ng dalawang video clip. So ang lagi natin tandaan, pag nagsushoot tayo, merong movement, up and down or left to right, panning or tilting. So dapat yung dalawang video clip na yun, moving at the same direction. So hindi pwedeng yung unang video clip mo ay naka-pan, tapos yung sunod na video clip mo ay tilting yung direction niya. So hindi siya smooth yung flow. Since maingay itong manok na to, ito ang kukuha na natin ng video kasi meron itong nakaharag. So itong, itong poste na to, ito yung magiging foreground na magbablock sa buong frame. 1, 2, 3, go. Give me slider. So ayun, meron tayong unang clip na merong poste. So sa susunod na clip, hindi na natin kailangan ng poste or something na nakaharang. So ang susunod na video clip natin, dapat the same movement sa naunang video clip natin. Ginawa natin, panning from right to left. So ang gagawin natin dito, yung movement natin, panning from right to left pa rin. At syempre, dapat yung dalawang video clip mo magkatugma or something like may sense ba. So since manok yun at ito ibon, so parang smooth siya. Para siyang magic, di ba? So yun, meron na tayo yung video clip na moving the same direction Pero yung video clip na may relationship sa isa't isa Ano ba? May, may connect, may connect sa isa't isa So tignan na lang natin sa post production Ah, nandito na tayo sa editing software nyo kung ano mang ginagamit nyo So gawin na natin ang nakasanayan para mas maging mabilis din yung proseso na process para ma-achieve natin ang frame blocking transition. So, I hope na nakatulong ito at may natutunan kayo. So, huwag kalimutan mag-subscribe and uh, I see you guys on the next Friday. Hanggang sa muli, paalam!